नमस्कार शेतकरी बंधूंनो आज आपण या व्हिडिओ मध्ये बॅक्टेरियल कल्चर काय आहे हे बॅक्टेरियल कल्चर कसं पद्धतीने बनवायचं व त्याचे फायदे काय काय आहे ते आज आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत सर्वांच्या मनात एक मोठा प्रश्न पडला असेल की आपण बॅक्टेरियल कल्चरचा वापर का केला पाहिजे मित्रांनो रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे भुईमारामुळे आज आपल्या जमिनीचा पोत गमावलेला आहे जमिनीचा ऑर्गॅनिक कप कमी झालेला आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे आज आपल्या पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झालेली आहे पिकं आपल्या रोगाला अतिबळी पडत आहेत आणि आपल्या पिकांचं उत्पन्नही कमी झालेलं आहे त्याच्यामुळे आज आपण बॅक्टेरियल कल्चरची माहिती घेणं त्याचा प्रयोग करणं हे अति महत्वाचं ठरलेलं आहे शेतकरी बंधूंनो बॅक्टेरियल कल्चर म्हणजे काय ते आपण पाहूया विविध प्रकारची बॅक्टेरिया न मल्टिप्लाय करून आपल्या जमिनीमध्ये आपल्या पिकाला ते सोडणे ड्रिंचिंग करणे याच प्रोसेसला आपण बॅक्टेरियल कल्चर असं म्हणतो या बॅक्टेरियल कल्चरमध्ये विविध प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात ते आपल्या जमिनीमध्ये जाऊन वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्य करत असतात आणि जसं की म्हणा काही बॅक्टेरिया बुरशी नाशिक म्हणून काम करतात काही बॅक्टेरिया कीटकनाशक म्हणून काम करतात नंतर काही बॅक्टेरिया आपले फर्टिलायझर अपटेकर म्हणून सुद्धा काम करत असतात आणि त्याचाच आपल्या पिकाला मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होत बॅसिला इन बॅक्टोगॅन आर नोन टू प्रोड्यूस वाईड व्हरायटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर एन्झाईम्स दॅट ब्रेक डाऊन ऑर्गॅनिक मॅटर इन द सॉइल प्रोव्हायडिंग अ सोर्स ऑफ न्यूट्रियन्स विच आर इसेन्शियल टू प्लांट ग्रोथ Pseudomonas in Bactogang solubilizes phosphate content in the soil, releasing bioavailable phosphorus. Bacilli solubilize silicate and zinc, making it available to the plant. The multiple modes of action of microbes leads to healthier crops and higher crop yields obtained with reduced fertilizer, pesticides and water use. This results in more sustainable agriculture practices. शेतकरी मित्रांनो आता जी आपण बॅक्टेरियल कल्चरची पद्धत पाहणार आहोत तर ही अतिशय पद्धत सोपी आहे साली आहे आणि कमी खर्चिक आहे त्याची सामग्री आसपास आपल्याला कुठेही मिळून जाते आणि मेन वैशिष्ट्य म्हणजे आपण हे बॅक्टेरियल कल्चर ड्रिपमधून उपयोग करू शकतो त्याच्यामुळे आपली लेबर कॉस्ट सुद्धा कमी येते तर आपण ते पाहणारच आहोत की आपण आता बॅक्टेरियल कल्चर ती कशी बनवायची व त्याची परेकर आपण ते कसं ड्रिंचिंग करायचं या त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगतो सर्वप्रथम आपला टँक स्वच्छ पाण्याने भरून घ्यायचा त्याच्यानंतर गायलेलं गोमूत्र त्या टँकमध्ये टाकायचं आहे बॅक्टेरियाला कार्बोहायड्रेट्स मिळावेत म्हणून आपण त्यामध्ये साठवलेली भाताची पेज टाकत आहे घरातलं लोणी काढून शिल्लक राहिलेलं ताक ताकामधून आपल्याला कॅल्शियम सुद्धा मिळतं व बुरशीनाशकाचं सुद्धा काम करत बॅक्टेरियाला मल्टिप्लिकेशन होण्यासाठी ग्लुकोजची गरज असती त्याच्यामुळे आपण डायरेक्ट उसाचा रस या टँकमध्ये टाकत आहोत ट्रायकोडर्मा बॅसिलस सप्टिलिस मेटाराइजम सुडोमोनस बिविरिया फॉस्फरस सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया पोटॅश सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया मायक्रोन्युट्रियंट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया 
या सर्वांऐवजी आपण जिओ लाईफचं बॅक्टो गँग हे प्रोडक्टसुद्धा वापरू शकता यामध्ये सर्व प्रकारचे बॅक्टेरियाज अवेलेबल आहेत अशा पद्धतीने तयार झालेलं द्रावण आपल्याला सात दिवसासाठी सावलीमध्ये ठेवायचं आहे आणि ते दिवसातून दररोज एकदा ते मिक्स करायचं आहे आता जे आपण बॅक्टेरियाच्या बाटल्या टाकीमध्ये टाकलेले आहेत आणि मुरवान तयार केलेलं आहे सात दिवसाने आपण ज्यावेळेस ते मुरवान सोडू त्यावेळेस आपल्याला त्यातले वीस टक्के मुरवान हे शिल्लक ठेवायचे आहे आणि परत ज्यावेळेस आपण जीवामृत करू त्यावेळेस आपल्याला बॅक्टेरियाच्या बाटल्या विकत घेण्याची जरुरत नाही त्यावेळेस फक्त हे आपलं घरातलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल त्या टाकीमध्ये टाकून परत आपल्याला ते मल्टिप्लाय सात दिवस करायचं परत ते सोडायचं त्यातलं द्रावण शिल्लक ठेवायचं आणि ही सायकल आपल्याला कायम चालू ठेवायची आहे फक्त आपल्याला एक गोष्ट अशी करायची आहे की तुम्हाला हे सावलीमध्ये आणि कमी टेम्परेचरमध्ये हे बॅक्टेरिया ठेवायचे आहेत जर पुण्यामध्ये हे बॅक्टेरिया बाद झाले तर पुढच्या वेळेस तुम्हाला नवीन बॅक्टेरियांच्या बाटल्या विकत घ्याव्या लागतील हे बॅक्टेरिया तुम्हाला यूज करता येणार आहे एवढी मात्र तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल सात दिवसानंतर हे आपलं तयार झालेलं द्रावण आपल्याला ड्रीपद्वारे पिकाला सोडून द्यायचं आहे शेतकरी मित्रांनो आता आपण या बॅक्टेरियल कल्चरचे काही फायदे बघूया बॅक्टेरियल कल्चरचा एक मोठा फायदा असा की हुंडी वाळवी खोडकिडा इत्यादी किड्यांपासून पिकाला खूप मोठी सुरक्षा प्रदान होते जमिनीतून तयार होणाऱ्या हानिकारक गोष्टीपासून पिकाचे संरक्षण करते जमिनीतील फिक्स झालेली सर्व रासायनिक खते पिकाला उपलब्ध करून देण्याचे काम हे बॅक्टेरिया करत असतात पांढऱ्यामुळे कार्यक्षमता खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते या सर्व गोष्टींमुळे आपल्या पिकाची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्याच्यामुळे आपले पीक नेहमी टवटवीत राहते बरेच शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये एक शंका निर्माण झाली असेल की या बॅक्टेरिया सोडल्यावरती गांडोळ्यावरती कोणता परिणाम होतो का तर असं काही होत नाही गांडोळ्यावरती व त्याच्या संख्येवरती काही परिणाम होत नाही मी अमर सुनील बर्गे हा माझा ऊस आहे आणि मी अगदी पहिल्या ह्याच्यात माझ्या ह्याच्यात म्हणजे शेतीचं म्हणजे ऊस गुरांचं खाद्य असल्यामुळे माझ्या ऊसाला म्हणजे अगदी जमिनीला कसंच नव्हता कसलाच नव्हता कस तर म्हणजे असं झालं की मी जेव्हा लागण केली तेव्हा लागणीला फोटवे ही म्हणजे कसलीच प्रोसेस म्हणजे आटोक्यात म्हणजे होमनीसुद्धा लय झाली होती मी शेणखट टाकल्याच्यानंतर होमनीचे प्रमाण जास्त वाढले आणि नंतर मी ह्या बॅक्टेरिया कल्चरचा म्हणजे उपयोग केला आमचे शिवराज सर त्यांनी मला सगळी उत्तम भोता अगदी सगळी माहिती सांगितली त्याबद्दल त्यांनी कल्चर केल्याप्रमाणे म्हणजे मलासुद्धा ते कल्चर करण्यास म्हणजे त्यांनी शिकावले कसं कसं करायचं काय काय आणि त्यानंतर मीसुद्धा ते केले तर मला अगदी असे जाणवले अशी अगदी पंधरा दिवसातच माझी हुमणी जी होती ना ती हुमणी अगदी अशी होल मारून म्हणजे जे मातीला होल पाडायचं असं आणि त्यातनं बाहेर निघायचं आणि त्याला वरनं पांढरं असं आवरण म्हणजे बुरशी चढलेली असं मला ती जाणवलं तर माझ्या रानात अगदी पहिलंच म्हणजे आम्ही जे ऊस करत होतो तेव्हा असं जाणवत होतं की पन्नास टनसुद्धा एकरी ऊस भरत नव्हता आमचा पन्नास म्हणजे पन्नासच्या आतच चाळीस चाळीस केव्हा म्हणजे अर्धा एकरात पंचवीस टन भरायचा तर आता आमचा नाही नाही म्हटलं तरी एकरी सत्तर टन असा म्हणजे सहजपणे सहजरित्या तो भरू शकतो तर शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला अजून जर सांगायचं झालं तर माझ्या ह्या ऊसाचा म्हणजे कंपनीचा त्रास अगदी गायबच झाला तो काय राहिलाच नाही आणि हे तुरे आणखी तुरे जे फुटत होते म्हणजे काय काय ऊस आणला तर ह्या माझ्या शेजारचा प्लॉट बघू शकता तुम्ही अगदी त्याला तुरा अगदी जास्त प्रमाणात फुटल्यामुळे तो काय म्हणजे फायद्याचा राहिलेला नाही हे तुम्हाला पण कळते आणि तुम्ही माझा पण ऊस पाहू शकता माझ्या ऊसाला अगदी कसलाच तुरा नाही आणि तांबुऱ्याचा सुद्धा प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव कसलाच नाही झालेला तरी बंधून नो जी मी आत्ता तुम्हाला माहिती सांगितली तर त्याचा तुम्ही अभ्यास करून जरी तुम्ही ह्याचा म्हणजे बॅक्टेरिकल्चरचा जरी 
वापर केला तरी तुम्हाला अगदी सहजरित्या तो रिझल्ट म्हणजे सहज मिळू शकतो त्यात काय अडचण नाही आणि तुम्ही खरंच माझ्या म्हणण्यानुसार आहे ना की ह्या बॅक्टेरिया कल्चरचा वापर तुम्ही केला पाहिजे आणि कसं आहे की आपली जी खतं टाकून काय झालेलं आहे म्हणजे रानाचं कसं नेहमी जातच असतो त्यात काय नाही सगळी म्हणजे पिकं घेतल्याच्या नंतर जमीन तापण्याप्रमाणे म्हणजे तापल्यावर थोडासा असतोच त्याच्यात काय अडचण नाही पण जे हे जमिनीचं कसंही ते पीक घेतल्यानंतर तो जातच असतो त्यात काय अडचण नाही पण ह्या बॅक्टेरिया कल्चरनं असं जाणवतं की सहजरित्या अगदी पीक उमचुळूनच येतं म्हणजे त्याला काही अडचण येत नाही म्हणजे ह्या पिकाला जी आपण आपल्या डोळ्यासमोरचं पीक असतंय त्यामुळे ही पीक बघितल्यानंतर आपल्याला सहजरित्या म्हटलं ना तरी ते डोळ्यासमोरचं पीक आपलं पटापट हलत असतंय म्हणजे आपल्याला पाहिजे किंवा नाही पाहिजे ते सुद्धा ती रोगराई काय अगदी मुळ्याची सुद्धा वाढत तंतो तंत वाढत असती त्याची सगळं म्हणजे आता माझा ऊस दोन वारे म्हणजे असं वार कावदाळ बसलं तरी त्या वाऱ्यात सुद्धा माझा ऊस अगदी उभाच होता माझा ऊस पडलेला नाही काय नाही अगदी नाही नाही म्हटलं तरी ऊसाची उंची सुद्धा बरी वाढली जाळी सुद्धा अगदी अशी ह्याप्रमाणे वाढलेली आहे तरी मला काही अडचण नाही ह्या बॅक्टेरिया कल्चरचा वापर तुम्ही सुद्धा तुमच्या शेतात करू शकता आणि ह्या बॅक्टेरिया कल्चरपासून तुम्हाला बरीचशी मा माहिती तुम्हाला शिवराज सरांकडून मिळत राहील आणि ह्याचा म्हणजे तुम्ही सुद्धा तुमच्या शेतीत वापर करा ही माझी विनंती आहे आणि तुम्हाला जर आणखी काही पाहिजे म्हणजे माहिती पाहिजे असेल तर शिवराज सरांची तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांच्याशी संपर्क साधा धन्यवाद मित्रांनो जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेतकरी बंधूंपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमचं या व्हिडिओबद्दल काय म्हणणं आहे ते नक्की मला कमेंट करून कळवा धन्यवाद